Наверняка вы видели эти этикетки в магазинах. Экологически чистый, климатически нейтральный, натуральный. Производители рекламируют свою экологичность. Но где грань между по-настоящему зеленой продукцией и зеленым камуфляжем? Мы начинаем наше путешествие в Брюсселе, в одном из популярных бельгийских супермаркетов. Si on veut vraiment savoir l'impact que ça va avoir sur l'environnement, on doit faire des, des vraies recherches, etc. Donc c'est pas facile de savoir forcément à quoi correspond chaque label. On s'y perd un petit peu. On s'y perd beaucoup. С 2026 года правила изменятся по всей Европе. Новая директива должна лучше защитить потребителей от зеленого камуфляжа. Некоторые формулировки вскоре исчезнут с этикеток. Or just green, or something like that. But you have to be more specific. Why exactly are you claiming that something is eco or green about your product? If you really want to be so general, you really have to be able to prove why the entire product is greener and not just one aspect of it. Yes, хочет пойти дальше. Смысл в том, чтобы заявления о зеленой продукции систематически подтверждались и проверялись. Этой цели служит другая директива, которая пока еще на стадии обсуждения. The core idea of it is that a trader, before using a green claim or a green label, has to collect all the evidence to really substantiate what they are saying is true. And additionally, an independent verifier would have to check that the evidence is okay and sufficient to meet all the requirements of the directive. Miriam взяла за образец европейскую эко-маркировку, которая была создана Еврокомиссией более 30 лет назад. Welcome to the EU Eco Label showroom. Этот передвижной шоурум рекламирует продукцию с эко-маркировкой по всей Европе. We have some shoes, some uh, polo, textile products, some detergent, some paint. You can also do EU Eco Label paint at home, which will be better for you and better for your kids at home. So actually, every company that applies to have the EU Eco Label gives all the documentation to an independent verifier that checks that actually they are doing what the EU Eco Label requires. Bye bye. Эко-маркировка Европейского Союза используется при продаже почти 100 тысяч продуктов и услуг в ЕС. Мы отправились во Фландрию, чтобы посетить компанию, удостоенную этого знака. Hello, I'm Ellie. Это один из филиалов бельгийской компании Glowy, лидера в области уборки помещений. В ней работает более 15 тысяч человек. Сегодня здесь проходит тренинг. Sorry for interrupting. Yeah. Uh -huh. Компания решила сертифицировать свои чистящие средства из соображений безопасности. True, companies do. Companies do. <laughs> Chloe is a value-driven company, and so the eco label actually has criteria that matches our values. People in the houses use too many water, um, and actually they also use too many chemistry. So that's why we said, okay, we want to make a change over there because it's too dangerous now what they use. So the impact on our business is first of all this: less people sick, but more people um, working, of course, happy customers, um, and of course a growing business. So yeah. В борьбе с зеленым камуфляжем ЕС может рассчитывать на партнеров по всему континенту. Некоторые из них говорят, что не оставят без внимания ни одно из вводящих в заблуждение утверждений. Ici aux Pays-Bas, c'est l'ACM qui veille au grain. Ils sont basés dans ce bâtiment à La Haye. Управление по делам потребителей и рынков Нидерландов считает устойчивое развитие одним из главных приоритетов. Оно уже принимало меры против компаний-гигантов, например, в энергетической и авиационной отраслях. Climate, 
get better information and to be more able to consume sustainable. And we can also protect good willing companies. В этом году перед вступлением в силу новых европейских правил управление выписало предупреждение компании Booking.com. С тех пор значки Travel Sustainable были заменены на сайте новой программой устойчивого развития, основанной на сертификации сторонними организациями. Мы посетили штаб-квартиру европейского лидера в области бронирования путешествий, чтобы узнать подробности. We work with a number of reputable third-party certifications. EU Ecolabel is a great example of one. And then the traveler can see which properties have done these things and feel that they have trust and confidence in that label. We have 16,000 properties that have a certification. We have many more properties that don't have a third-party certification today. So the big question is, how can we actually support accommodations to get certified? Эко-маркировка ЕС присваивается все большему числу объектов отдыха. Есть несколько таких и в Нидерландах. В знаменитом амстердамском парке Вондала расположен популярный молодежный хостел. Our CEO will tell you a lot more about sustainability. The certification is, you know, you're serious. It's not a greenwashing thing. The European rules make it more transparent and you need to prove what you do. There's a lot of administration involved, but it's for the good cause. Otherwise, the greenwashing will stay. Voilà, c'est tout pour cette fois. Je vous laisse choisir vos produits et vos voyages et je vous dis à très bientôt.